Değerli izleyicilerimiz, biz canlı yayında növbəti mövzumuza keçid alırıq və nəzərinizdə çatırım ki, mövzumuzla bağlı suallarınızı Həkim Altxayat iş Instagram səhifəmizə yaza bilərsiniz, Həkim mütəxəssini cavablandıracaq suallarınızı. Mövzumuz insult haqqındadır. Nədir insult? İlkin olarak hansı alamətlerden özünü göstərə bilir? Düzgün ilkin müdaxilə, müalicəsi haqqında. Məlumat vermək için, qunağımız Bialoruş Təbabiyyat Klinikasında fəaliyyat göstərən nevrolog, osteopat, refleksoterapeut Aygün Məmmədəvadır. Aygün xanım, hoş gördü sizi. Çok sağ olun. Necəsiz? Sağ olun, siz necəsiz? Təşəkkür edirəm, Aygün xanım. Yeniden hoş da siz studiyamızda görmək. Çok sağ olun, gəldiyinizə görə. Sağ olun. Biz həmişe qeyd edirik tamaşaçılarımız için ki, elbette ki, artık çok insanlar bilir ki, Bialoruş Təbabiyyat Klinikası məhz Alman mütəxəssisləri ilə sıx əməkdaşlıq edir. Yəni siz həmişe Bialoruş Təbabiyyat Klinikasının həkimləri Almanya'ya test-test gedirsiniz, müəyyən treninglərdə olursunuz, seminarlar falan. Yəni istəyirdim, siz də bu haqda məlumat verirdiniz, yəni siz özünüz də gedirsiniz test-test konferanslara, treninglərə. Bialoruş Təbabiyyat Klinikası elə bir struktura malikdir ki, burada bizdə daim oxumaq, öyrənmək, yeniliklərlə tanış olmaq prinsipi irəl düşür. Çünki xəstəliklər artıqca onları daha hansı qısa yollarla malicə eləmək olar, xəstəyə ziyansız, kimyasız malicələri tətbiq eləməkdən ötürü həlbəttə biz daim Alman mütəxəssisləri ilə Birgə işleyirik, testiz deməli, Almanya'da həkimlerimiz olur, yenilikleri öyrənir, yeni e, üsulları müəyyənləşdirir və xəstə üz ərində hər kəs öz xəstəsi üstündə tətbiq edir. Və ona görə də bu mövzu da elə bir mövzudur ki, e, hər e, üç adamdan bir e, təzik fonunda və yaxud da ki, damarlarda gedən sklerozlaşma nəticəsində e, insulta, yana səbəb olan problemlərlə yaşayır. Hı -hı. Dünyada ümumiyyətlə qan damar sistemi xəstəlikləri çox yayılıb. Ona görə də infarktla, insultdan e, həyatını dəyişən insanların sayı çoxdur. Baxmayaraq, indiki dövrdə e, hər bir şərait var. Hı -hı. Amma e, bilavəsdə burada xəstələrin özündə günah olur ki, yana öz sağlamlıqlarının keşiyində durmurlar. İnsultun, ürək infarktından bir də fərqi ondan ibarətdir ki, bu insanlarda əlilik daha çox gözə çarpır. Yani İnsan o insultu keçirdendən sonra en azı 20% insanlarda əlili əlamətleri kalır ki, bu da onların sonradan gələcəkdə özlerini yani təmin eləmək, öz işlerini təmin eləmək cihetten çok çetin olur. Yani ilkin olarak hansı əlamətler olduqda, neçə saat müddətində Hı -hı. müraciət etdikdə geriye dönmeyen prosesler yani yaramır onu müalicə eləmək olar, tamamen Bəli, sağlamlıq bərpanı olar. Bizim bu işlerimiz hamısı profilaktik işler olur. Yani burada məqsədimiz insanları bilgi vermək, yani özlerine insult olana kadar, yani olmamış bu xestelikle mübarizə aparsınlar, insult olmasınlar. Yani bundan ötürü e, biz çalışırıq. Ona göre her bir insan eğer müəyyən yaşdan sonra adetən insultlar 40-45 yaşdan sonra inkişaf eləməyə başlayır. Birinci növbədə burada yeri tutur təzikin yüksək olması. E, adamlar var ki, təzik dermanı mütamadi içmirlər. Baxmayaraq, eləsi də var, təziqi çoxdur, heç bilmir ki, təziqi var. Bu daha pisdir. Təziq dermanlarının, həkimi yazdığı təziq dermanların hər gün içmək lazımdır. Yüksək təziq fonunda insanlarda baş ağrısı, baş gecəlləməsi, başda ağırlıq hissi olur. Yani bunlar müəyyən saatlarda olur, keçir gedir deyə buna məna vermirlər. Ama günlerin bir gününde təzik o kadar yüksek olur ki, hipertanik kriz deyirlər. Ve xesta görür ki, gözünün biri tutulub, elinde keyleşme var, bəzən ayağında keyleşme olur, bəzən nit pozunluğu olur. Xesta bir neçə saat, bir neçə dəqiqə, bəzən bir neçə gün danışa bilmir. Ve bunlar ötüb keçen beyin qan dövranı pozunluğu adlanır. Xesta bir neçə saatdan sonra, bəzən olur bir sutkaya kadar davam edə bilir. El kolu açılır, özünü yine evvelki kimi hiss edilir, daha həkimi müraciət eləmir, deyir, oldu, keçdi. Ama bu, ötüb keçen beyin qan dövranı pozunluğu bir neçə dəfə təkrar eləyərək, ya kiçik insulda, hansı ki 3 hafta yiyecən qalıq əlamətler kalır, Hastadə bir tərəfli iflici ola bilər, e, nitk pozunluğu ola bilər və yaxud da ki, əgər vertebrobazilər şaşmamazlıqla gedirsə, boyun fəqərlərində spazmla gedirsə, onda hastadə e, həmin vaxtı ürək bulanma, qusma, güclü baş gecəlləməsi, e, sonra keyləşmə hissi ola bilər. Bunlar Bəzən 3 haftaya kadar kalırsa, maziye olunaraq sağalır, bunlar kiçik insult adlanır. Eğer 3 haftadan da artık bu kalıq elametleri kalırsa, artık e, bu büyük insultdur ve bunun da maziyesi yeniden geciktirilmeden bizde en e, demeli, 
bir ilə qədər, nə qədər biz mütəmadi fasilələrlə xəstə üzərində maca aparsa, qalıq əlamətləri demək olar ki, 80%-70%, bəzən 90% silinmiş olur. Yenə də burada orqanizmin böyük rolu var, olunan dərmanların xəstəyə nə qədər düşərli olmasının çox böyük rolu var. Və insulta gətirən səbəblərdən digəri çox bizdə yağlı yeməklərin yiyilməsidir. Biz ləzətli yeməklər yeməyə xoş duyuruq. Ona görə də qonaqlarımız da Almaniyadan gələndə bizim yeməkləri çox bəyənirlər. Yəni, həssiz dərəcədə yağlı, ədviyyatlı yeməklər, bunlar damarların məhvəzini daraldırlar. Tədricən orada damarın içərisində, iç qatında atiromalar yaranır, pi qatından yastıqlar yaranır. Sonra oradan qan dövranı gedəndə etrasidlər həmin o yastıqçıqların üzərində topalanmağa başlayır və bir müddətdən sonra orada topalanır tromlar əmələ gəlir. Bu trom da mənfəzi tutduğu üçün qanın axmasını zəiflədir. Qan zəif axdıqca orada tromun inkişafı böyüyür və müəyyən müddətdən sonra hər hansı bir stresdən, travmadan, həyacan keçirdəndə oradan və yaxud da ki, uzun müddət qan dövranı durulaşdırmaqdan ötürü qan duruldan dərmanların həssiz dərəcədə çox istifadə olunması həmin trombun bir hissəsinin qopmasına səbəb olur. Bu da beyində hər hansı bir damarı tutaraq beyində həmin trombotik və yaxud da embolitik insultun əmələ gəlməsinə səbəb olur. Və oturaq həyat tərzi. İndi iş elədir ki, kompüter əsridir, hətta balaca uşaqlar belə artıq oynamırlar, bütün günü kompüterin qabağındadırlar, ofislərdə işləyən insanlar, əlaxusus buğalteriya ilə məşğul olunan baş aşağı səviyyədə əylərək güc düşür boyun nahiyyəsinə və belə olanda boyun asiyaxandrozu əmələ gələrək bilavasitə fəqərə arteriyasını sıxır, beyinə qan az gedir. Beyin elə bir toxumaya malikdir ki, o çox həssasdır həm qidaya, yana glukozaya, həm də oksigeni çaşmamazlığına. Hipoksiya ilə deməli qidalanma az olarsa, beyində əmr gəlir orqanizmə, artıq böyrəklərin fəaliyyətinə təsir eləyir. Yəni, qan dövranının çox hissəsi bilirik ki, beyin damarlarından qan adətən aortadan alınır. Yəni, biz əgər ürək fəaliyyəti yaxşı deyilsə, artıq böyrəklərə təzik düşür və ona görə də sünni sürətdə böyrəklər təziki qaldırmaqla beyinə qanın axmasını sürətləndirir. Və digər səbəblərdən ürək xəstəliklərini götürə bilərik. Çünki əgər damarlarda problem varsa, bəzən bəzi xəstələrə elə gəlir ki, bunun ürəyə ağrıyır, ürək damarlarında da problem. Amma o ilə deyil. Bu problem bütün orqanizmin damarlarına aiddir. Sadəcə hansı nahiyyədə qan dövranı, kapilyar seti, yaxşı şəbəkəsi, kapilyar şəbəkəsi zəif inkişaf eləyibsə, bilavasə biz orada görürük problemi. Əgər ürəkdən çıxan qan dövranı zəifdirsə, ürəyin işi yaxşı deyilsə, damarlarda, aortada sklerotik proses gedirsə, işəmiyə gedirsə, bilavasə beynə təsir eləyir. Əgər beyində kapliyanlar yaxşı inkişaf eləyirsə, digər tərəflərdən qan beyinə gəlirsə, beyin bunun öhdəsindən gələ bilir. Bəzən ayaq damarlarında biz varikoz genişlənməli görürük. Bax, bunların özü hamısı xəstəyə xəbərdarlıqdır ki, o ayaqda olan çaşmamazlığı, damar çaşmamazlığını vaxtında həll eləsinlər. Çünki bir müddətdən sonra onların hamısı insulta gətirib çıxardan səbəblərdən biridir. Yəni, bunları hamısına fikir vermək lazımdır. Və sigaret çəkməkdir, içki içməkdir. Bunların hamısı orqanizmə deməli mənfi təsir göstərən faktorlardan biridir. Almaniyanın özündə də içki içməyə yaxşı baxmırlar, amma çaxır içmək, həlbəttə kişilər üçün haradasa bir 100 qram, qadınlar üçün 50 qram antioksidant kimi məsləhət görürlər ürək damar sistemi olan xəstələrdə. Çünki çaxırın özü həm antioksidant, həm də damarları genişləndirərək bir növ damarlardan spazmı götürür. Amma o demək deyil ki, İnsan o 50 qram əvəzinə, məsələn, həssiz dərəcədə normanı aşsın. Yəni, hər bir şeyin həddi var da. Və keyfiyyət məsələsi var. Və suyun özünün həssiz dərəcədə biz deyirik ki, orqanizmə hər bir insana, əgər böyük çəksi də yaxşıdırsa, 2-3 litr gündəli su içilməlidir. Baxmayaraq, yeməyin içində də su var, meyvələrin içində də su var, gündəli çay içirik, kompot içirik, amma təmiz halda su içilməlidir. Amma ürək damar sistemi xəstəsi olan insanlar bu suyu da müəyyən miqdarda, yəni fasilələrlə içməlidir. Və Eyni zamanda kali preparatı olan, 
kaliyle zengin olan e, yemeklerden istifadə eləməlidir. Məsələn, bizim xiyardır, meyvə qurularıdır, kartofdur. Hansı ki, sidiyi bədəndən çıxartmaq için, bədəndeki suyu sidi şəklində və yaxud da tər şəkildə çıxartmaqdan ötürü bundan da istifadə etmək lazımdır. Duzun özünün orqanizmə nə qədər xeyri varsa da, o, əgər duz özü də normada olmayanda, bilirsiniz, ümumiyyətlə bədən tarazlığı sevir. Her hansı bir mikro element, eğer düzgün değilse, yine de biz orada hastalığıyla müşahid olunan elametleri görürük. Duzun özü hessiz derecede az olan da normadan. O insan halsız olur, zayıf olur, əzərleri tonusdan düşür. Ama çok duz yiyende de o da təzliği kaldırır. Çünkü niye? Duz özü suyu, yani bədəndə saxlayandı. Ona göre de yaxşı olar ki, eğer hastalığında təzlik varsa, pilemeden əziyet çekirsə ve şekerli diabet de bu bakımdan bu siyahıya aitdir. İnsultun əmələ gəlməsində onun da elbette ki çok büyük rolu var. Çünkü onlar da periferik sinirlerde angepatiya yaradır, göz dibinde, ayaklarda periferik sinirler zedelenir ve şekerin fonunda da Yüksek şekerin özü 200'den yuxarıdırsa, eğer davam edirse günlerle, o artık damarların e, divarlarında e, e, cuna kimi değişiklikler emele getirir. Bəzi insanlarda işemik insultla yanaşı hemoragik insult, yani karışık insultların emele gelmesine sebep olur. Ona göre de bu esrin büyük bir belasıdır. E, hətta Amerika'da da insultlu xestelerin sayı çoxdur. Ümumiyyətlə dünya e, əhalisi üzerinde Ay, ay ərzində e, neçə milyon insan insultdan əziyyat çekir və Hı -hı. onların əksəriyyəti öz hayatını itirir bu xəstəlikdən. Doktor, e, bizim suallarımız da gəlməyə başlayıb. Sualları da səsləndirəcəm, ama istəyirəm bir kampanyanın tamaşaçılarımızın, bir elanın tamaşaçılarımızın Hı -hı. diqqətinə çatdırım. Sonra biz mövzumuza e, davam edelim. Değerli izleyicilerimiz, mən bir elanın diqqətinə çatdırım. Biyoloji Təbabət Klinikası sizin sağlamlığınızı bərpa etmək için daha bir yeni layihə hazırladım. Belə ki, masalıdakı Biyoloji Təbabət Klinikası müayeneler ve müalicələr için 7-10-14 günlük tur paketler təşkil edilmişdi. Sümü oynaq problemleri, onurqastun problemleri, skalioz, iflicilər, yəni bu kimi xəstəliklerle bağlı problemler varsa müraciət edə bilirsiniz Biyoloji Təbabət Klinikasına bu tur paketlerden yararlana bilirsiniz. Aman Şəfası adı altında olan 10 günlük tur paket haqqında mən istedim sizə qısa məlumat verim. Bilirsiniz ki, Biyoloji Təbabət Klinikası Alman mütəxəssisləriyle sıx əməkdaşlıq eləyir və müalicələrdə sırf Alman metodikası tətbiq eləyir. Artıq vaxt və vəsait sərf eləyib Almaniyaya getməyə ehtiyac yoxdur. Almanya'da istehsal olan bioloji tənzimləyici preparatlarla Alman müalicə metodu tətbiq olunan 10 günlük tur paketə daxildir. İlk olarak check-up müayeneler, 10 günlük müalicə, bura yaşayış yeri ilə təminat da daxildir. Yaşayış yeri sizin istəyinizdən asıl olarak dəyişə bilər, yəni istəyikdən asıl olarak ateldə də qala bilərsiniz, həmçinin klinikanın palatalarında da qalmaq olar. 3 dəfə qidalanma, əgər ehtiyac varsa xəstəliyə uyğun qidalanma tətbiq olunur, rehabilitasiya, elektroterapiya. Linfadrenaj, lazer terapiya, elektrofariz, parafin, masaj, azonoterapiya, hidrokolonoterapiya, osteopatiya, naft alan vannaları, duz mağarasında müalicə, naxçıvan duz mağarası, 8 gündə bu müalicə istifadə olunur. Və nəzərinizə çatdırım ki, 7-10-14 günlük tur paketleri var. Bütün müalicələr, müayenələr demək olar ki, eynidir. Sadəcə gündən asıl olarak tur paketlerin qiymətleri də dəyişir. Ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, 025-215-50-89, 055-532-89-88 nömrələrinə zəng edə bilərsiniz. Həmçinin Bakı Biyoloji Təvabət Klinikasına da zəng edib, ətraflı məlumatlar elde edə bilərsiniz bu tur paketler haqqında. 012-430-89-89. Ve doktor biz e, devam ediyor mevzumuza insultla bağlı. Ümumiyyətlə, efirden evvel de bağlı bir, bir e, məqama açıqlıq getirdiniz. Onu istedim, tamaşaçılarımız için de bu bilginizle paylaşardınız. Yani insultun müalicəsi haqqında, xüsusunda Alman metodikası ile bioloji tənzimləyici preparatlarla müalicə haqqında. Bəli, ümumiyyətlə biz e, müalicədən başlamamışdan evvel biraz onurğa beyni insultu haqqında bəli, da qısaca bəli. deyim ki, e, xəstələri elə gəlir ki, insult deyəndə ancaq beyində olan e, qan dövranın pozulması nəticəsində əmələ gələn problemdir. Amma onurğa beyinin özünün patologiyası, e, patologiyası da onurğa beyni insultunu verir. Belə insanlar, yaşlı insanlarda, məsələn, ağır tanın özünün e, demeli, sklerozu nəticəsində 
nəticəsində qan dövranı pozulur. Onun sıxılması nəticəsində ayaqlarda görürsünüz ki, biraz yerir, yorulur, oturur, dincələr, yenə də yer için davam edir. Ümumiyyətlə, onurğa beyni həm eninə, həm uzunla ön və iki arxa beyin, onurğa beyni arteriyası, kökçük arteriyası ilə inevrasiya olunur və ondan başqa da bütün onurğanın fəqirə cismi boyunca da vazokarona deyilən xırda kapliyalılar var. Çox böyük şəbəkə ilə bunlar qan dövranı ilə əhatə olunurlar. Ancaq ən az hissəsi ki, var onurğanın deməli, döş fəqərələrinin 4-cü, 5-ci, 6-cı fəqərəsində bunlar bir-birilərinə keçid yer edir deyə. Orada qan dövranı zəifdir. Ona görə də onurğa beynində qan dövranın pozulması ən çox həmin nahiyyələrdə olur. Bəzən onurğa beynin özünə də təzik olur, miyalopatiya əmələ gəlir. Xəstə həmin nahiyyədən aşağıda hissiyatın pozulması, hərəkətin parezi və yaxud da iflici olur və bəzi insanlarda at quyruğudur, bel aşağıdır, büzdüm nahiyyəsidir. Yəni, konus, epikonus nahiyyəsində, beldə büzdüm nahiyyəsində qan dövranın pozulması da eyni ilə, deməli, onurğa beyninin insultu kimi əlamətləri verir. Yəni, ayaqda iflic ola bilər, parez periferik iflic şəklində ola bilər. Bəzən iflic olmur anal nahiyyədə, yəni aralıqda keyiləşmə olur. Bizə elə bu yaxında bir oğlan, cavan oğlan gətirmişlər oturaq sinir nevralgiyası ilə. Mən onu yoxladım hər tərəflə, hələ ki, MRT-yə getməyib. Yəni, bel, onurğanın bel şöbəsində ağrı yoxdur, təzik edəndə də. Və lasik yoxluyuruq, digər simptomları yoxluyuruq. Sırf onurğanın bel hissəsində patologiya aşkarlanma Sadəcə, oturaq sinirinin hissəsindən və oturaq sinirinin çıxdığı nöqtələr boyunca biz təzik eləndə orada ağrılar var. Amma xəstədə bir şikayət vardır ki, aralıq nahiyyəsində hissiyyatın pozulmasını hiss edir və sidiyə nisbətən testiz gedir. Bu gündə sabahda həlbəttə ki, MRT müayinəsi mütləq qan dövranı fonunda çəkilməlidir angiografiya ilə birlikdə. Çünki bəzən damarın özünün patologiyasını müəyyən xəstələr özləri fikir vermirlər. Elə bilər ki, asiyaxandrozdur. Asiyaxandrozdan ayaqlarında ağrıdır və yaxud da bel ağrısıdır. Onu ilə əlaqələndirirlər. Yəni, təkcə elə bir dənə oturaq sinirin nevralgiyasını götürək ki, həm damar mənşəli ola bilir, həm əzələ mənşəli olur ki, armıda bənzər əzələ də həmin nahiyyəni sıxanda simptomlar eynidir. Burada artıq həkimin, deməli, seçimi olmalıdır ki, diagnozu nədən, yəni etiyoloji səbəb nədir, onu araşdırıb tapılmalıdır və malicələr də həlbəttə ki, fərqli gedir. Əgər damar mənşəli isə burada damar genişləndiricilər, qan dövranının mikrosirkulasiyasını yaxşılaşdıran preparatlar istifadə olunur. Yox, əgər asiyaxandroz mənşəli isə, onda həlbəttə ki, onurğaya aid preparatlar, sümük sisteminə aid preparatlar istifadə olunur. Əzələ mənşəli olanda da əzələnin spazmını götürən və digər rehabilitasyon tədbirlərdən biz istifadə edirik. Amma o ki, qaldı insultların malicəsinə biz həlbəttə ki, xəstələrimizi Bioloji Təbabət Klinikası olaraq dünyada 4-5 ölkədə olan qaranlıq sahəli mikroskopiya deyilən bir bizdə müayinə metodu var ki, bu qanın keyfiyyət analizidir. Yəni, burdan biz artıq görə bilirik ki, bu xəstədə Nə dərəcədə iltihabı proses var və yaxud da bunda təzik varsa, etrasitlərin yerləşməsi nə cürdür, topa formasındadır mı, qanın laxtalanması nə səviyyədədir, leikasitlər necədir, qanda gizli iltihabı proses gedirmi, həmin xəstənin immun sistemi nə vəziyyətdədir, rematizmi var, autoimmun problemi var, bunların hamısını və yaxud da qara ciyərində, öt kisəsində, həzim sistemində də problem, həmin bu qaranlıq sahəli mikroskopda qulaq seyvanından bir dam ...la qan götürülür... Xəstələrə də çox maraqlı olur. Bəli, həmin qan mikroskopla həkim mənə eləyəndə ekran, televizor ekranında xəstənin özü də öz qanında nə kimi problemlər olduğunu öz gözünün şahidi olur və ona da çox maraqlı gəlir. Biz xəstəyə ondan sonra əgər qan qatıdırsa, qatılığa görə malicə aparılır, iltihabı proses varsa iltihaba görə və rehabilitasyon işlər görürük. Bu xəstələrə çox gözəl təsir edir bizdə oksigenoterapi. Çünki bəyək dedim ki, beyin hücəyrəsi, beyində olan toxumalar oksigenə çox əsaslılar. 
Ona görə də bu xəstələrdə oksigen terapiyasının çox gözəl biz nəticəsini görürük. Bəzi insanlarda qanın qatılığı ilə yanaşı, əgər xəstədə yanaşı xəstəliklər, məsələn, şəkərli diabet çox olur insult xəstələrində. Belə xəstələrdə azon terapiyasının çox gözəl xeyri olur. Azon bizdə bir neçə variantda olunur. Həm deməli, sap aşkı formasında, həm ümumi damar sisteminə verilməklə kiçik azon formasında, alergi xəstələrdə, mədə barsaq sistemin pozduluğunda hətta imalə şəklində də deməli istifadə olunur. Doktor, müalicəsini keçməmişdən əvvəl ümumi müalinələr haqqında da istəyərdə məlumat verərdiniz? Ümumi müalinələrdən bəzən bizim yanımıza xəstələr, yəni arteriyal təzik hipertaniya fonunda gələndə həlbəttə elektrokardiogramadır, ekokardiografiyadır, bunları eləyirik. Ümumiyyətlə, kardiologla konsultasiya olunmalıdır, əgər təzik varsa. Əgər şəkərli diabet isə, mütləq endokrinologun da baxışı buna lazımdır. Amma çox əfsuslar, mən yenə də deyirəm, çox əfsuslar olsun ki, xəstə artıq insult olandan sonra gəlir. Onda artıq biz xəstəni tam yoxlayandan sonra qanında müəyyən analizlərdir, lipid spektri mütləq yoxlanmalıdır ki, biz bilək ki, bu damarlar necə, nə formadadır, yəni xalistirinin miqdarıdır, tiligrisizlərdir, lipidlər, aşağı sıxılıq lipidlərin çox olması qan dövranında nə qədər manetçilik törətdiyini biz şahid oluruq. Və doplerografiya olunur belə xəstələr, həm boyun damarlarının doplerografiyası, ayaqlarında problem varsa ayaq damarlarının doplerografiyası olur və eyni zamanda biz homisiniyyə Metriya metodundan istifadə edirik. Xəstənin əvvəlcə drenaj olunur. Mütləq xəstələr drenaj detoksikasiya olunmalıdır. Çünki illərlə müxtəlif dərmanlar qəbul edirlər. Lazımlı, lazımsız, ziyanlı müxtəlif qidalanmalarla məşğuldurlar. Müxtəlif içkilər içilir. Vacib deyir ki, içki olsun, yəni spirtli içki olsun. Cürbəcər soqlardır, lazımsız maddələrdir. Orqanizmə çoxlu dərmanlar qəbul edirlər. Digər xəstəliklərinlə əlaqədar olaraq. Bunlar bədən Maddə şəklində qalır və linfa sistemini çox yüklüyür. Ona görə də biz linfa sistemindən, həzim sistemindən, böyrəklərdən, beynindən bu zəhərərli maddələri direnaj detoksikasiya ilə təmizləyirik. Əgər lipid spektridir, xalistirin çoxdursa, triglisir həssiz dərəcədə çoxdursa, həlbəttə plazma farizdən də istifadə etmək olar ki, işimizi bir qədər də yüngülləşdirir. Drenaj detoksikasiya nəticəsində xəstələrin çoxu bizə demədiyi simptomların artıq aradan qaldırılıqlarını bildirirlər və ondan sonra müəyyən o çox kök insanlar ki, hansı ki, bədəndə asidoz çoxdur, turş mühüs çoxdur, əzələyə əl vuranda daş kimi olurlar. Hələ o daş kimi olmağı boyun nahiyyəsində həssiz dərəcədə qorxuludur ki, çünki o kənardan təzik eləyərək həm boyunda hərəkət məhduduğu yaradır, həm beynə gedən fəqəri arteriyasını sıxır, qidalanmanı pozur. Biz həmin nöqtələrə xəstənin öz qanı ilə xəstəyə aid olan preparatları qarışdıraraq homosinyatriya vasitəsinə, yəni meridian nöqtələrinə, bioloji aktiv nöqtələrə xəstənin boyun nahiyyəsində müəyyən nöqtələrə biz dərman maddəsi yer edirik. Hələ bu günləri bir xəstə gəlib, yaşlı adamdır, onun deməli onurğası sınıb bel nahiyyəsində. Bir 20 il bundan əvvəl fikir verməyib, Naxçıvanda yaşayır. Tədricən onun belində, onurğasında əriliyə mələ gəlib. Deyir düzdür, həkimə rayonda getdim çoxdanla. Hərə bir maz yazdı, iğnə dərman yazdı və xəstə tədricən 20 il ərzində artıq əməli başdı, iki qat əyli və baş belə qalıb. Biz onu təzədən burada rent ki, nə saldıq özümüzdə? Rentgin olumuz nə qədər çalışdı ki, bir balaca başı və deyirəm, doktor, o baş heç hərrəmir, tərpəmir, qətiyyən, elə bir heykəldir də baş, qətiyyən tərpəmir. Həstə belə çönür harasa baxmaqdan ötürü. Mən ona deyim ki, siz çox gec gəlmişsiniz, müraciət eləmişsiniz. 20 illik bir problemdir. Həm astiyaparozu var idi xəstənin, vitamin D çaşınmazlığı var idi. Destinometriya elədi, astiyaparoz təsdiq olundu. Xəstəyə dedik ki, çox gec gəlmişsiniz, indi biz çalışaq ki, sənə kömək eləyək. Başladım mən onun boyun nahiyyəsində və onurqa fəqərə boyunca paravertebral nöqtələrə xəstəyə bilavasta dayaq hərəkət aparatına ait preparatları yer etməyə. Və xəstə 3-4 deməli injeksiya olunub, 3-4 günləm bir. Deyir, doktor, siz deyiniz, başım tərpəməyəcək. Mənim artıq başım biraz o tərəf, bu tərəfə artıq bir balaca da olsa hərəkət var. Yəni, həlbəttə ki, hər bir insan əgər effekt görürsə, baxmayaraq problem çoxdan ki, hətta mən ondan soruşurdum ki, sizi bəs ağrıtmır belə vəziyyət, dedi ki, yox, mən artıq öyrəşmişəm. Və ona görə də xəstəyə kompleks maciə daha yaxşıdır. Biopunkturadan istifadə olunur. Bəzi xəstələr 
hastalıklarda zeli terapiyası çok yaxşı kömük edilir. Yani her bir hastalığa individual yanaşılır. Bak, bu hastalığın boynunda da problem var. E, qollarına verirdi ağrını. Hərəkət eləmək çətin olurdu. Ne problem idi burada? E, boyun asiyaxandrozu Hı -hı. var. Bəli, o boyun asiyaxandrozu var. Ona göre de bak, biz evvelceden hastalığını muayene edirik, əzələ kuvvetini təyin edirik ve ağrıların bazen belə insanlarda hastalıklar gelir küreğin özünde, kürək sümüğünün özünde ve terlerde gerginlik olur. O, hemen o kürək sümüğünden boyuna giden Bazı, bazıya, yani çiğin oynağına gedən əzəllər olur. O əzəllərin qısalığı özü də çox güclü qol ağrısı, boyun ağrısı verir. Çünki əzəllərin boyundan çıxan müəyyən əzəllər var ki, bir qismi deməli, məsələn, döş körpücü mühəmə bənzər əzələ bir tərəfdən ənsə sümüyünə bağlanır, bir tərəfdən döş, kör, döş sümüyünün bu hissəsinə bağlanır. Elə əzəllər var boyunun arxasından, fəqərələrdən bir başa ənsəyə bağlanır. Elə əzələ var onurğa sütundan çiğinə bağlanır. Bu əzəlləri çok kısa olması da hessiz derecede ağrılar verir. Bir hastan var idi, demeli ayrı yerde mağazı olunub gelmişti, bize yenice gelmişti. Mən dedim, elə bizim burada iştirak edilen bizim doktor Rais təsadüfən həmin evet. ərəfədə gəldi, o hasta gələn vaxtı. Dedim, elə gəlmişkən, həkimin axırıncı günüdür, qoy, o da sənə baxsın. Hı -hı. Sonra biz sizinlə doktor Rais'in təyin elədiyi mağazını davam edelim. Hasta razılaşdı, çünki neçə illərdə ağrıyır ve biz hastanı yoxlayanda həkim onun əzəllərində qısalıq tapdı və o qısalığa görə idman hərəkətləri, müacə. Bu hasta haqqında danışmaq istəyirəm. Bu Masalı klinikasında olan deməli bizim hastamızdır. Demək 2018-ci ilin fevral ayında ürəkdən əməliyyat olunub Türkiyədə. Dedim axı, bütün beyin damarları ürəkdən qanı alır. Əgər ürək yaxşı işləmirsə insus beyində də verir, aşağı etraflarda da iflic verir. Bu hasta əməliyyatdan bir həftə sonra beyin insultu kesirdir. Hələ Türkiyədə. Türkiyədə ona biraz müalicə olunur. Sonra gəlib bir il, beş ay ərzində Bakıda, Gəncədə və bir neçə rayonda, özünün yaşadığı rayonda da Malzeler almıştı ama ona heç bir kömüyü olmamıştı. Çok təəssüf edelim, xestelerin sesi yaxşı çıxabilmedi. Çünkü onu özüm çekmiştim. Çekmiştim. Xestel hatta danışanda hmm. da biraz belə kövrəldi sevindiğinle. Getdim ki, xestelerime deyim, gördüm artık özü demeli kalaskasından durabilir, adımlarını atabilir. Elbette mənim için de çok sevindirici halde ki, özü deyir ki, mən çok yerde malzı almıştım ama ayağa durabilmemiştim. Hmm. Hakikaten de xestel Sənim mən ilk dəfə görəndə özümün də ümidim az idi ki, yani belə durub gəzə bilər qısa bir müddətdə. İki həftəlik masallı bioloji təbabət klinikasının heyetine buradan salamlarımı bildirirəm. Çünki xanımın sözlərini çatdırıram orada o deyə, deyib eşidilmir. Orada bütün personal, hətta sanitarkaya qədər xəstənin qulluğunda çox belə ürəklə ana batsı kimi yanaşıblar. Çox gözəl fizioterapiya orada deməli rehabilitasiya şöbəmiz var. Xəstənin əlinə, ayağına hərəkətlər, fizioterapevtik deməli müalicələr olunub, müalicəvi idmanlar olunub və mənim yazdığım təyinatla da xəstə orada müalicələr gedib Hı -hı. və xəstəmizin belə ayaq üstə özünün o pencərəyə qədər getməsi, gəlməsi, sonra çəkmişik ayağını nə qədər özü sərbəst qaldırır, ayağa ayağını kaldırır, çarpayıya koyur. Elbette bunlar sevindirici haldı ve hasta dedi ki, elə mən də bu masalı e, bioloji təbabəti e, her hansı bir verilişdən görmüşdüm deyə ora hmm. müraciət elədim. Çünkü gördüm ki vəziyyət e, orada çok güzeldi. Yani, həm yerleştiği mekan güzeldi. Həm mekan güzeldi, istirahat həm, mekan yani, gözəldi, həm qulluğu güzeldi, həm otaklar təzədi, genişdi, çarpaylar hamısı təzədi, çok e, keyfiyyətlidi. Hər bir şey e, son demək, bax, burada baxın, hasta artık özü durur. Halbuki hasta qatiyen durabilmirdi, yeriye bilmirdi. Bunun özü elbette çok sevindirici haldı ki, bizim hastamız özü adım atır, gəzir, sərbəst, heç kəs tutmadan. Özü pencereye kadar da özü geçmişdi bayağıları. E, yani, e, bax, indi kaldıracak ayağını, eğer gösterseler, onu da görəcək. Həmin ərəfədə 4 insultu hasta gelmişdi eyni gündə. Onun, e, onun birini, e, deməli, biz e, Lənkaranda, reanimasiyada olanda e, deməli, baxmışdıq. Hasta nə elini, nə ayağını ayağını ümumiyyətlə barmağın ucunu belə qaldıra bilmirdi. Həmin xəstə də gəzirdi. Sadəcə ağlımıza gəlmədi ki, həmin ərəfədə onu çəkək. 
Bu xanımı çekende artık onu eve yazmıştı. Elbette bu hastalar demişik Allah koysa payızda tekrar rehabilitasiyaya gelmeli. Artık hastamız bakmayarak bir il beş aydır insultdan əziyet çekir. Böyle bir rezultatı eğer iki hafta ərzində evet. Masallı Biyoloji Tababat Klinikası e, netice ile hastalığı yola salırıqsa, elbette ikinci gelişinde bundan da yaxşı. Baxın, o, tip batısı onun elinden tutup, e, görün ne kadar sərbəst gəlir. Elbette bu çok sevindirici haldı ve buradan özümü tamaşaçılara tuturam. O zonada, cənub zonasında çok geniş profilli, səligeli, her bir e, e, tibbi avadanlıqla təmin olunmuş, MRT, e, komputer tomografiyası, karanlıq sahəli mikroskopu, geniş e, deməli fizi, e, fizioterapeutik şöbəsi, rehabilitasiya şöbəsi ilə e, çalışan həkimlerimiz var orada. Eğer o zonada kimisə belə bir problemi varsa, təkcə insultlar deyil, dayaq hərəkət problemi olan, e, sonra e, onurğasında skaliyazı olan, baş ağrıları, baş gizellənmələri, digər xəstəlikləri, mədə Barsaq sistemi xestelikleri olanlar da müraciət eləyə bilərlər. Çünki orada da endoskopik maceler var, azonterapiya var. Yani Hı -hı. həmin şeyleri orada da ala bilərlər. Və bu tur paketlerinden de bayağı siz dediniz. Həmin o tur paketlerinden de yararlansınlar. Bir dəfə gəlsinlər, özlerinin hoşu gələcək. Yani her şey heç olmasa bir dəfə eləmək lazımdır ki, efektin biləsən. Elbette öyle tur paketler hakkında yeri gəlmişken, mən yenə də məlumat verim. Siz dediyiniz xesteliklər daxil olmaqla, yəni həm sümi oynaq, dayaq hərəkət sistemi xesteliklere, onurga problemleri, iflicler, bu kim problemleri varsa müraciət edə bilirsiniz. Belorus Tababat Klinikası sizin sağlamlığınızı bərpa etmək için daha bir yeni layihə hazırladı. Belə ki, Masalıdakı Belorus Tababat Klinikası müayeneler və müalicələr üçün 7 10, 14 günlük tur paketler təşkil edilir. Alman şafası adı altında olan 10 günlük tur paket hakkında size kısa məlumat vermek istedim. Bilirsiniz ki, Beyaloji Təbabət Klinikası Alman mütəxəssisləri ilə sıx əməkdaşlıq edilir. Ve müalicelerde sırf Alman metodikaları tətbiq edilir. Artık vaxt ve vesayet sârf edilir. Almanya'ya gitmeye ihtiyac yoktu. Almanya'da istehsal olunan Beyaloji Tənzim Nereci Preparatlarla Alman müalicel metodu tətbiq olunan 10 günlük bu tur paket paketi daxil olan mən açıqlayım neler daxildir. Check-up müayeneler ilk evvel, bundan başka 10 günlük müalicə, yaşayış yeriyle təminat. Yaşayış yeriyle təminat istedir nasıl olarak değişir bilir, yəni istəsəniz atelde kala bilirsiniz və yaxud da xestəxananın, klinikanın palatalarında kalmaq olar. Bundan başka gündə 3 dəfə qidalanma, qidalanma da əgər ehtiyac varsa xestəliyə uyğun qidalanma ə, təşkil olunur. Rehabilitasiya, elektroterapiya. Limfa drenaj, lazer terapiyası, elektrofariz, parafin, masaj, osteopatiya, hidrokalanoterapiya, azonoterapiya, naftalan vanaları, biotenzimleyici terapiya, duz mağarasında müalicə, naxşıvan duz mağarası 800 gün ve bir daha hatırladım ki, bu tur paketler 7-10-14 günlükdür. Bütün müayeneler, müalicələr bütün paketlere daxildir. Sadəcə gününə nasıl olarak, elbette ki, tur paketlerin gününə nasıl olarak, kıymeti de ona uyğun değişir. 7-10-14 günlük masalı Belorus Tavabat Klinikasında tur paketler bir daha hatırladım ki, onurga üstünün problemleri, iflicler, dayak hareket, yani sümiyi oynaq problemleri, skalioz müəyyən problemler varsa müraciət edə bilərsiniz, bu tur paketlerden yaralana bilərsiniz. Etraflı məlumat elde eləmək istəyirsiniz də 025 215 50 89 055 532 89 88 Həmçinin Bakı Biyoloji Təvabət Klinikasına da zəng edə bilərsiniz 012 430 89 89 Bizim de mevzumuz insultlar hakkındadır, değerli izleyicilerimiz. Qonağımız Biyoloji Təvabiyyat Klinikasında fəaliyyat gösteren nevrolog, osteopat, refleksoterapiyat Aygün Məhmədov adım. Aygün xam, yani siz de həm masallıya gidib gəlirsiniz, həm də... Yani... Bəli, ben her haftanın ikinci günü Aha. masallıda olan Biyoloji Təvabiyyat Klinikasına gedirəm. Ora gedən vaxtı da həftədə bir dəfə öz xəstələrimə homosiniyatriya metodu ilə əgər lazımdırsa nöqtələrə eynə vururam. Sonra astiopatik macələr aparam. Onu da deyim ki, Belde olan yırtıqlarda, bel ağrılarında, boyun ağrısıdır, baş gecəllənmələrdir. Bak, bunlar da asiyapatiyanın, yani elinle malzaya, heç bir iğneden istifadə etmədən elinle malzayanın çok bir ähmiyyatı var. Sonra iğne batırma metodundan istifadə edirik. Müxtəlif yani malzaya metodlarından istifadə edirik. Xestelər artık bilirlər ki, mən ikinci gün orada oluram. Onlar mütamadi. Məsələn, bir xestemiz var idi, onu da e, cəllabatdandır, səhv eləmirəmsə. E, üzündə üz sinirin periferik ifli idi. E, mənə qədər bir neçə yerdə malca almışdı, amma effekt yok idi. Amma biyoloji təbii dermanların e, köməkliyi ilə biz xəstənin bilavasitə 
üzü olan bioloji aktiv nöqtelerini, o dermanları yer etməklə xəstənin artıq ağzındakı ərilik, gözünün yumamamağı düzəlir. Bak, bu xəstənin özündə həmin o dediyim çiğin oynağının deməli periartritdir də, kürək sümü ilə elə bir bazı kürək sümü ilə körbücü süminin birləşən yerində oynaq var. O oynağın zədələnməsi nəticəsində ora güc düşdüyü üçün xəstənin qolu tərpəmir. Yəni yuxarıya tam qaldıra bilmir, arxaya tam ə, apara bilmir və ə, xəstənin müayinə etdikdə ə, artıq gördük ki, əzərlərində də çox böyük qısalıq var. Bilirsiniz, çoxları ə, buna məna vermirlər. Ə, otururlar daimi skvazinyakda, tərli. Məsələn, elə adam var, onun əzələsi elastikdir də, ona ə, Təsir eləmir. Ama illerle ki bu devam edilir bu problem, bu patoloji problem. Artık o hisselerde, vətərlerde düğünler əmələ gəlir, bərkim əmələ gəlir. Vətərler o kadar qısalır ki, xəstə qolunu tərp edə bilmir. İndi də ayrı bir xəstəmiz var, Əhmədidən gəlir. Bax, onda da bu problemler yaşayır. Özü də deyir ki, mən neçə yerde olmuşam, buna fikir verən olmuyor. Mən elə deyiblər ki, sən boynun ağrıyır. Ama boynunda da asiyaxandrozu var, düzdür. Yani onunla yanaşı belə əzərlərin özü bunun dayak hareket sisteminin ağrılarında çok büyük önemi var. Bunu hiç vaxt yattan çıxartmaq lazım değil. Çünkü bizim skeletimizi hareketi getiren deli əzələdir. Əzələ özü eğer düz işlemirsə, elastikliğini itirirsə, quruyursa, elbette ki o hareketi tam normal icra eləmək olmur. İndi yeni görüntülərimiz bu görüntü haqqında da məlumat verdiniz. Bəli. Ə, təbii ki, müayinə üsullarına əsasən artıq müalicə metodlarınızı tətbiq edirsiniz. Tətbiq edirik. Biz ümumiyyətlə insultlar danışanda, ümumiyyətlə yaşlı insanlardan danışdıq hmm. ki, insult təzik fonunda əmələ gələn bir şeydir. Nadir hallarda cavanlarda olur, amma surbaxınaydal qansızmalar ki var, hmm. e, onurğa beyni, beyninə tökülür. E, bəzən olur, e, elə hemoragik insultdan da ola bilər ki, beynin əvvəl parenximasına tökülür. Oradan yavaş yavaş surbaxınaydal nahiyyə də e, tökülə bilər. Bax, bunlar çox vaxt cavan adamlarda olur, əksərən də kişi xeylaqlarında olur. Böy böyük Səhv fonunda və yaxud da travma nəticəsində o beyində əgər anomalik olaraq anevrizmalar varsa, onlar partiya bilirlər. Bəzən bir anevrizm olmur, bir neçə anevrizm olur. Əgər əlbəttə, bax, ona görə ildə bir dəfə, əgər insanın möhkən başı ağrıyırsa, boyunda, ənsə nahiyyəsində güclü ağrılar varsa, heç olmasa bir dəfə MRT olunmalıdır ki, MRT öz angiografiya ilə bilinsin ki, bunun damarları beyində normal vəziyyətlərdir mi? Və yaxud da torba şəkilli, iyi şəkilli şəkilli, şar şəkilli genişlənmələr var. Bizim öz işçimizin, məsələn, qəflədən hurşu itmişdi, yıxılmışdı. Gedib MRT-də yoxlayanda onun da başında şar şəkilli anevrizma tapılmışdı. No, o qədər böyük deyildi deyə əlbəttə hələ ki, malicə fonunda bəlkə balacalaşar kiçilər. Yəni, daim nəzarətdə olmalıdır. Yəni, insan orqanizmi çox belə mücərrət bir orqanizmdir. Çox mürəkkəb quruluşa malikdir. Heç kəs də eyni deyil. Hər kəs ona görə şəxsi, fərddir, şəxsiyyət fərəqəsi var ki, bu buna aidiyyətidir. Necə əl barmaqlarında barmaqların izi kimi, qulaq seyvanının forması kimi, qan, qanın özünün genetik fonunda da hər kəs özü üçün fərddir. Ona görə də quruluşlar çox çətindir. Bax, bu beyində MRT-də biz görürük cür və cür işemik insultlardır, sonra hemoragik insultlardır, beyində kəllə daxili təzikdir, məsələn, kəlləni Adil rentgen eləyəndə barmaq basıqlarını görmək olur. Yəni, əgər həqiqətən də baş ağrıları güclü varsa, xəstədə ənsə nahiyyəsində baş ağrı, güclü baş gecəlləmə varsa, bunun vaxtında heç olmasa bir dəfə özünə vaxt ayırıb, gedib magazindən bir paltar almasın, geçsin o pula özünü müayinə eləsin, öz sağlamlığı üçün. Çünki əgər sağlamlıq yoxdursa, o paltarı nə giymək olur, nə də şənlənmək olur. İnsanın ən ə, həyatda ən gözəl bəxş olunan neymət insanın can sağlığı. Ama çok efsuslar ki insan onu itirende bilir. Bəzən e, cavanlar var ki, vaxtında yemirlər, içmirlər, ac qalırlar, cavan uşaqlar işlə əlaqə edər, ora-bura qaçırlar. Yəni, bunlar bilmirlər ki, özdə qulluq eləmək çox böyük şərtdir. İnsanların əksəriyyəti özünə baxımsızlıqdan bu dərəcəyə çatırlar. Məsələn, bizdə, e, məsələn, Arzu xanımın çıxışları olur da, sizdə yarayla, xorayla gəlirlər. Almanlar, məsələn, o şeyleri görəndə onlar çox qəribə olmuşlar ki, deyir, Almaniyada biz bu boyda xoranı görmürük. Çünki xəstədə əgər balaca bir xora varsa, vaxtında həkimə müraciət edir. 
Ya, daha onu böyüdü, pəssiz dərəcədə bütün ayaq o vəziyyətə düşəndən sonra həkimə yetmirlər. Və yaxud da qeyd edirlər ki, illərlə müalicə almışıq, heç bir effekt verməyib, yəni bizə belə suallar yazılır. Bəli, bəli. 10 il müalicə alan insanlar var. Bəli, 10 illərlə müalicə alan insanlar var, çünki düzgün müalicə alınmıyor. Və yaxud da ki, həkim ola bilsin, yazırsa da o evdə həkimin dediklərinə əməl eləmir. Əgər, məsələn, şəkər xəstəsidirsə, buradan insulin vurdurur, oradan gedir şirniyyat yersə, düzgün qidalanmırsa, həlbəttə onda o nəticəni almaq olmur. İnsan gərə özünü sağlamlıq cəhətdən çox sevsin və özünə qulluq eləsin. Çünki ən gözəl neymət yenə deyirəm, can sağlığıdır. İnsanın canı sağ olanda lap bir paltarla hər yerə də gedə bilərsən. Əlin ayağın üstündədir, hərəkət eləyə bilərsən, sərbəst, heç kəsdən aslı deyilsən. Bundan gözəl nə ola bilər ki? Amma hər hansı bir, hətta bir barmağın işləməyəndə nə qədər narahat olursan, yaza bilmirsən, tutaq bax, ikinci barmaq işləmir, yaza bilmirsən, nəyəsə eləyə bilmirsən, yuna bilmirsən, nəyəsə sıxa bilmirsən. Yəni, hər bir orqan insan üçün önəmlidir. Yətər ki, ona vaxtında baxmaq, yətər ki, vaxtında həkimə müraciət eləmək. Vaxtında olanda həm tez sağ alır, həm də fəsadı olmur. Gecikdirəndə, bax, bu təzik varsa, bax, buradan artıq dönə-dönə deyirik, təzik varsa, vaxtında həkimə gətsinlər, öz sahə həkimlərinə, vaxtında malicələrini yerinə yetirsinlər. Bax, biz bu xəstələrin özündə oksigen terapiya veririk azonda. Bu, bizim oksigen terapiya verilən aparatdır. Aparat 10 dəqiqə ərzində hər dəqiqə 1 milli oksigen, 1 milli kub oksigen özü verir. Amma tədricən ikinci dəfə bundan bir az da artıq. Üçüncü dəfə 10 gün tədricən artan sxemlə oksigen terapiya alırlar. Həm yuxuları yaxşılaşır, Beynə də nə lazım idi? Oksigen. Çünki gipoksik vəziyyəti beyin xoşdamır. Onu edirik. Onunla bərabər biz xəstəyə həmin gün direnaj da eləyə bilirik. Çünki direnaj da olunur ki, bədəndən zəhərli toksinlər çıxsın. Bəzi xəstələrdə qan əgər çoxdursa, bir 10 qram, 20 qram qan götürüb tulluya da olur ki, o özü də xəstənin elə bir ki, vəziyyətində yüngülləşmə əmələ gətirir. Ondan başqa, insultu xəstələrdə, deyirəm, bizə gələnlərin əksəriyyəti artıq insult olub paralic olan xəstələrdir. Rayonlardan gələn xəstələr Biz onları fizioterapevtik şöbədə həm rehabilitasiya olunur, onlara xüsusun idman hərəkətləri verilir, xüsusun işçilərimiz var ki, o iflic olan ətrafda özləri hərəkət verirlər xəstənin yanında və xəstəyə deyirlər, indi sən özün də bu hərəkətləri icra elə. Dəfələrlə bizdə xəstələr olub ki, hətta nasıl qada xərəkdə gətiriblər, gəzə bilməyən xəstə, Malicələrdən sonra özü artıq öz ayağı ilə evinə getmiş olub. Yəni, belə nəticələrimiz çoxdur. Çünki çox güclü insus keçirən insanlara iğnə dərmandan çox artıq fizioterapevtik malicədir, rehabilitasiyadır və bir də həmin o kimyasız antiqamatikasiz dərmanlar var təbii, həmin orqandan alınan, cifdən alınan, qığırdağın özündən alınan, sümüyün özündən alınan, beyin maddəsindən alınan dərmanlardır ki, onları biz deməli nöqtələrə vururuq, çox gözəl effekt alınır. Bu, azon terapiyadır xəstələrdə. Azon həm zərər verici bədəndə olan ziyanlı toksinləri neytrallaşdırır, həm qan dövranı yaxşılaşdırır, həm qanı oksigenlə zənginləşdirir. Bu, imumi azon terapiyasıdır. Yenə də deyirəm, şəkər xəstələrində həm də sapaşki formasında da həm onu, həm də bunu eyni zamanda edirlər. Mədə barsıq sistemində olan xəstələr üçün də içmək üçün olan azonlar var, alergiyası olan insanlara kiçik azon var, az miqdarda qanla qarışdırılır, sarığa əzələsinə vurulur. Yətər ki, xəstə malicə olmaq istəsin. Yəni, malicələrə gələn insan özü də deyir ki, heç mən bilmirdim ki, belə bir malicə prinsipləri var. Çünki bizdə Bioloji Təvabət Klinikasında tamam fərqli malicələrdir. Biz alman mütəxəssələrdir xəstəslərə ilə işləyirik. Siz də şahəsiniz ki, bizə dəfələrlə hər aya, iki aydan bir Almaniyadan, Kolumbiyadan, İtaliyadan, ən çox amma Almaniyadan müxtəlif ixtisaslı həkimlər gəlir. Və bizə də o xoşdur ki, biz bütün bunların hamısının mazərələrində oturuq.
oturuq, öyrənirik. Yəni, bir həkimdən deyil, bir neçə həkimlərdən, bir neçə ölkələrin nə cür bu xəstəlikləri necə aparırlar, necə mazi eləyirlər. Hər bir ölkənin, hər bir həkimin öz metodu var. Məsələn, Kolumbiyadan bizə Artura Deverinə gəlmişdi, o metamer segmentar mazi metodundan istifadə edirdi ki, məsələn, qara ciyər, biz bilirik ki, sağ qabrıq altı nahiyyədə yerləşir, amma o deyir də o metamer nöqtəsi həm ön tərəfdə, ön xəttdə olan hissədədir, həm də sağ kürək nahiyyəsindədir. Yəni, biz o nöqtələrə, bax, orada da mən əlimdən yoxluyuram, həmin o nöqtələrə yoxlamaqla orada hər hansı bir bəhlik, ağrı hiss eləyiriksə, biz həmin nöqtələrə bilavasitə dərman maddəsini yer edirik. Hətta gözü ağrıyan insanları, yəni şərq təbabətinə görə əgər bir insanın gözü ağrıyırsa, onun qara ciyərin meridiyanında iş görmək lazımdır. Ona görə ki, qara ciyərin hüs üzvü gözdür. Ona görə də biz bu iğnələri meridiyan nöqtələrinə görə vuranda effekt ona görə güclü olur ki, bir vaxtda iki təsirə malik bir işi görürük. Burada həm nöqtələrin seçilməsi çox vacibdir, dəqiq olmalıdır, həm də preparatlar dəqiq seçilməlidir. İnstitutu xəstələrin, dedim, bəlisi vertebra vazilər hövzədə olan insutlardır ki, bunlar çox güclü baş gecəllənmələrlə olur. Xəstə deyir ki, bütün elə bil ev başıma fırlanır və mən səhər səhər durdum, bir neçə dəfə qustum. Həmin günü bir dəfə, iki dəfə qusur, özün yaxşı hissəlir, həkimə gəlmir. Bu, artıq bir siqnaldır. Və belə xəstələr, insutlu xəstələrdə tədricən, məsələn, görsünüz ki, ayaqlarında ən çox şəkərli xəstələrdirsə, insutda keçitməmişdən əvvəl, ayaq əzərlərində zəifli olur. Elektromiyografiya deyilən bir aparat var. Orada bir sinir və yaxud da əzələ keçiriciliyinin nə qədər pozulmasını və yaxud da ki, əsas sinir keçiriciliyi pozulub. Yoxsa əzələ sistemində dəyişikliklər var. Bunları öyrənmiş oluruq. Yəni, mayinələr çoxdur, metodlar çoxdur. Xəstəliyin formasından asıl olaraq əlbəttə mazə taktikası seçilir. Mən ələ yenə də istəyirəm proqramımızın vaxtına az qalb etməyən az qalb, yenə də tur paketlər haqqında tanışaçılarımızı bir elanın əzərinə çatırın, dəyəli izləyəcəyəmiz. Bioloji Təbabət Klinikası sizin sağlamlığınızı bərpa etmək üçün daha bir yeni layihə hazırladım. Belə ki, masallı da Bioloji Təbabət Klinikasında müayənə və müalicələr üçün 7-10-14 günlük tur paketlər təşkil olundu. Alman şəfası adı altında olan 10 günlük tur paket haqqında sizə qısa məlumat verim. Bilirsiniz ki, Bioloji Təbabət Klinikası Alman mütəxəssislər ilə sıx əməkdaşlıq eləyir və müalicələrdə sırf Alman metodikası tətbiq eləyir. Artıq vaxt və vəsait sərf eləyib Almaniyaya getməyə ehtiyac yoxdur. Almaniyada istehsal olunan Bioloji Tənzimləyici preparatlarla Alman müalicə metodu tətbiq olunan 10 günlük bu tur paketə daxildir. İlk olaraq check-up müayənələr, 10 günlük müalicə, Yaşayış yeri ilə təminat, bu da sizin istəyinizə asıl olaraq dəyişir, yəni istəsəniz ateldə qala bilərsiniz və yaxud da klinikanın palatalarında da qalmaq mümkündür. Gündə üç dəfə qidalanma, əgər ehtiyac varsa xəstəliyə uyğun qidalanma, rehabilitasiya, elektroterapiya, linfadrenaj, lazer terapiyası, elektrofarez, parafin və s. masaj, osteopatiya, hidrokolona terapiya, azona terapiya, naftalan vanaları, bir tənzimləyici terapiya, həmçinin duz mağarasında müalicə, naxçıvan duz mağarası da 8 gün. Yəni, ümumiyyətlə, sümi oynaq problemləri, onurqa sütün problemləri, mədə bağırsaq, yəni insultlar, ifliclər, bu kimi problemlər varsa, bu 7-10-14 günlük tur paketlərdən yaralanmağınızı sizə tövzə eləyirik. Sadəcə günlərinə görə dəyişir tur paket müayənələr, müalicələr hamısına daxildir, hamısı eyni sadəcə günlər dəyişir, təbii ki, günlərə uyğun olaraq da qiymət də dəyişir. Ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, bu nömrələrə zəng edə bilərsiniz. 025 215 50 89 055 532 89 88 həmçinin Bakı Bioloji Təbabət Klinikasına da zəng edə bilərsiniz. 012 430 89 89 Bu tur paketlərdən həqiqətən yaralanmaq mümkündür də qeyd elədiniz kimi siz də bayaq Yəni, yenə də siz də toxundunuz bütün mayanələr, mayacələr hamısı maksimum dərəcədə masalıdan. Həm şəraiti yaxşıdır, havası yaxşıdır, görünüşü, mənzərəsi yaxşıdır. Bilirsiniz, bütün xəstəliklərin əmələ gəlməsində insanın daxili aləminin emosiyasının çox böyük rolu var. Əgər insan narahatlısa, ona nə inirsən elə, laf lazım olan dərmanı da verirsən, o cür effekti almırsan. Bəzi klimas keçirən xəstələr var bu dövrdə, əgər onda təzik də varsa, vitamin D çarşmırsa, tərləməsi varsa, görsüz olara müəyyən dərmanlar da təklif edir. 
edirsən, yazırsan, verirsən, istədiyin nəticəni ala bilmirsən. Çünki niyə bu insanın əsəb sistemi rahat deyil deyə, ona nə edirsənsə o rahatlıq tapa bilmir. Amma sonda da olsa bunu demək istəyərdim ki, əgər hər hansı bir insan fərqi yoxdur, yaşından asılı olmayaraq, baş ağrısı, baş gizəlləməsi, yaddaş zəifliyi, kürəkdə ağrı, çiyində ağrılıq hissi, bunlar varsa və tez-tez yuxu pozunluğu varsa, Yaxşı olardı ki, vaxtında həkimlərə müraciət eləsinlər, bu deyilən şikayətlərə uyğun, qısaca da olsa maci alsınlar. Əgər təzik varsa, mütləq əgər təzik varsa, lipid spektr yoxlanmalıdır, qanın protromin indeksidir, laxdalanmasıdır, bunlar yoxlanmalıdır və təzik aşkar olunubsa, səbəbi bilinibsə, təzik dərmanı təyin olunubsa, hər gün o dərmanı qəbul eləmək lazımdır. Bəziləri bir gün içir, üç gün içmir. Bu, düzgün deyil. Yəni, onu həmişə eyni bir stabil vəziyyətdə saxlamaq lazımdır. Və öz gündəli həyat tərzlərinə fikir verməlidirlər. Nə ona ziyandır? Əgər spirki içki gündəli içirsə, həlbəttə təzik də varsa, bunun nəticəsi yaxşı ola bilməz. Sigaret ümumiyyətlə orqanizmə ziyandır. Çünki damar problemi olan xəstələrdə fərqi yoxdur beyin insultu olsun, ayaq damarlarında da problem varsa. Bu, çox güclü vazospazm yaradır. Damarlarda sıxıcı təsir göstərir. Bunun özü də sıxıldığı üçün nəyən ki insult, bəzi insanlarda baş ağrıları verir. Çünki migrenin özü də əvvəl-əvvəl beyin damarlarında spazm mərhələsi ilə başlanır. Ondan sonra damarlar genişlənərək, ora iltam mediatorları yığışır və bu da uzun sürəkli deməli gedən baş ağrıları tutması yaradır. Və eyni zamanda əgər şəkəri də varsa insult keçirdibsə, mütləq ayaqlardan nəzarət eləməlidir, yarası olmasın, dırnaqlarını tutarkən ona fikir verməlidir. Əgər indi kimsə də insult varsa, o təzə olubsa, mütləq ona çox ciddi qulluq olunmalıdır. Yəni, o ayağını düz qoyulmasıdır, əlini tərpətməsidir, necə qoyulmasıdır. Bəzən xəstə durur, gəzmək istəyir. Əvvəlcədən ayaq düz qoyulmadığı üçün xəstə artıq düz əməli də yeriyə bilmir. Baxmayaraq ki, parez azalıb, xəstənin ayaqlarında müəyyən miqdarda hərəkət gəlib, amma əvvəlcədən xəstəyə düzgün qulluq olunmadığı üçün. Yəni, fikir verirsiniz ki, hər xırda bir iş insanın əvvəlki vəziyyətinə qaytarılması üçün böyükdür. Yəni, burada hər bir şeyə diqqətli olmaq lazımdır. Hətta yeməyə də artıq fikir vermək lazımdır. Ona görə bizdən qədimdən də atalarımız da deyib ki, elə yeginə ki, yenə də yeməyə yerin olsun. Yəni, birdən-birə həssiz ya da çox yemək olmaz. Bunlar hamısı orqanizmə ziyan vuran deməli hallardır. İnsan yenə deyirəm, nə qədər az yesə, çox gəlsə, suyu lazım miqdarda hissə-hissə içərsə, almanlar deyir ki, suyu yeginən, yeməyi içginən. Yəni, suyu qurtum-qurtum içməlisən, yeməyi də o qədər ağzında çeynəməlisən ki, 32 dəfə, ki, o artıq necə deyərlər, elə bir ki, xorra halını alır, kisel halını alır ki, sən onu su kimi uda biləsən, ki, mədə və çox güc düşməsin. Məyyən yeməklər var ki, onları qarışdırmamalısan və saat həlbəttə ki, yaxşılar vaxtında da yatasan. Çünki hər bir şeyin vaxtı var da. Biz bütün bu indiki müasir dövrdə bunların hamısını necə gəldi eləyirik. O tarazlığı özümüz pozuruq və ona görə də insanlarda nəinki insult digər xəstəliklərdə yaddaş pozunluqları həssiz dərəcədə çoxdur. Cavanlar arasında baş ağrıları çoxdur. Həlbəttə demirəm onlar insult keçirdirlər. Amma bunlar artıq bir pillədir ki, gələcəkdə neçə illərdən sonra insultdan zədələnmiş olsunlar. Vaxtına müraciət eləmək lazım, mən azından müayənələr üçün. Doktor, vaxtımız bitdi. Çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, faydalı məlumatlarınız üçün. Yenə gözləyəcəyiz. Siz sağ olun. Dəyərli izləyəcəyimiz bir dəqiqə hatırladım. Qonağımız Beyaloji Tababət Klinikasında fəaliyyət göstərən nevrolog, osteopat, refleksoterapevt Aygün Məmmədəvə idi. Sonda proqramımıza göstərdiyi təşkilatı dəstəyə görə Medex tip şirkətinə təşəkkür bildirirəm. Tibbi kosmetoloji laborator və sanator kurort avadanlıqlarının satışını quraşdırılmasını, texniki servisini o cümlədən tibbi sərf məlzəmələrinin satışını həyata keçirən Medex MMG-yə dərin təşəkkürünüzü bildiririk. Mənim səxsiz təşəkkürüm. Hər gün olduğu kimi bir-birindən gözəl keyfiyyətli qeymlər mənə təqdim edən X-Lays mağazasına. Təşəkkür edirəm X-Lays mağazasına. Sizinlə isə bugünlük sağollaşıram, dəyəli izləyəcəyimiz. İnşallah sabah yenidə maraqlı mövzularla qarşınızda olacaq. Sağ olun, salamat qalın.